就算偶然吵架，没有假野兽，像尘埃及轻轻。你刚刚读完培育班毕业啊？你自己有几个小孩啊？我有一男一女，不过都长大了，整天往外跑，每天啊只有我在家里对着我的婆婆，简直是虐待呀！我跟我老公啊以前也是做生意的，只不过金融风暴什么都没了，现在只好出来找工作喽。我跟我先生呢，他一份我一份，生活还算不错，有一个十二岁的儿子，今年上中一了。哎呀，终于面试完了，妈咪，挑选了几个，他们大部分呢都上过培育班的。去倒杯茶给我，说的我快渴死了。好，的确每个人都有张证书，可是有一个是躲避婆婆才来面试的，自己家里的婆媳关系都没处理好，要是请她做培育，遇着人家有一个难搞的婆婆，那怎么办啊？那其他那些呢？有个是当老板的，因为破了产，被迫出来找工作。哎呀，还是摆老板的架子呢。刚才我面试的时候啊，他差点要我冲咖啡给他喝呢。哇，请他做陪月，很可能啊要那个产妇煮汤给他喝呢。嗯，有一个各方面都不错，只是表面，但是我看到他的指甲，就知道他一定是个老烟枪。哇，这么说，今天见这么多人，没有一个及格。真的没有啊，那，请家务助理呢？我可以宽松一点。如果真的做的不好，甚至打破东西，我们最多是赔钱给人家嘛。但是做陪月就不一样了，因为你是要照顾个小婴儿啊，再加上有些产妇的情绪不稳定的，不容易处理。做这件事情一定要用心的，第一就是要把那个小宝宝当成是我的孙子，第二还要把那个产妇当成是自己女儿才行。怪不得你经常告诉我做培育要细心和关心。当然了，哎，喂，哎呀，你不要，你先等一下啊，你不要报警，千万不要报警啊，等我到了再说。哎，妈咪，什么事啊？哎呀，我回来再慢慢跟你讲清楚，好吗？哦。哎，你呀，赶快叫他把项链拿出来，不然的话，你们两个都别想离开这里。我没有拿他的东西。对呀、啊，王太太。阿金说他没有拿你的东西啊，会不会是你自己忘记了放在哪儿了？要不要我帮你再找一找啊？让你找啊？你知不知道我家里有多少贵重东西啊？让你们再到处乱翻再偷啊？你要他让我搜身，不然我就打电话报警。哎哎，你别打别打，搜身，警察搜身也要有个合理的怀疑。要我让你搜身，你比警察还要凶啊！哎，我拜托你呀、啊，我不想大总管又上报纸啊！你没有做，你就让他搜身嘛，连你也不相信我。我相信你有什么用啊？要他相信你才行啊！你不用再说了。总之，我今天找不到那条项链，我就会报警。哎哎，你不要打，不要打！哎哎，哎哎，你干嘛？哎，你你干嘛？哎呦，拿！里面全部都是化妆品啊，王太太。那记事簿啊，没有你说的项链吗？袋子里没有啊，谁知道他是不是藏在身上、啊？喂，你有病啊！哎，你干嘛？不要乱摸！你不让他搜身，我都不能搜吗？不行，谁都不可以这样对我。你是哎。
这条是不是你说的项链啊？事情已经弄清楚了，你干嘛这么大反应呢？哎呀，金啊，到底怎么回事嘛？你平时的个性一向都是什么都无所谓的，经过女同院都可以跟别人说了，只是搜搜身嘛，干嘛气成这样？搜我嘛，又不是搜你，你当然无所谓了。现在他是怀疑你，不是怀疑我耶。如果怀疑我的话，我也愿意让他搜身的。这种不叫怀疑，这种叫多疑。那人根本就有毛病，所有东西都锁着。我一走进去，他已经一直盯着我看了。我想偷东西也偷不了啊。你你想过要偷东西啊？你现在是不是歧视我？是不是因为我进过女童院，就用这种眼光来看我？哎，我我不是这个意思。阿静啊，喂。哎，妈咪，妈咪，你先回去吧，我去看他怎么样。哦，哇！哎，你喝了冰柠茶、冰奶茶、红豆冰、菠萝冰这些了，火气还没消。我怕你再喝下去会拉肚子。我还能再来一杯奶昔，加个冰淇淋圣代呢。那你先告诉我发生了什么事，我再请你喝。你有没有试过在很多人面前？被别人脱光衣服，搜你的身。我试过。进女童院的第一天，他们一群人一起把我的衣服脱了，还抓了些蟑螂丢在我身上。我吓得一直哭个不停，但却没有人帮我。他们那样做，不是因为想从我身上找到什么，只是想给我个下马威，想告诉我谁才是里面的老大。从那天开始。我发誓，我以后不会再让别人搜身。这也很难怪你。但是事情过了那么久，你老是去想，会让自己很不开心的。啊，你当年发誓的时候呢，有没有说，万一再被人搜身的话，会怎么样？那倒没有。其实你说的没错，我不应该再想那些不开心的事。既然这样，那就算了吧。如果你还生气，或者我请你吃东西吧，替我妈咪向你赔罪。我没事，我没生气。不过，如果你想带佳佳姐补偿我一点点心灵创伤的话呢，你可以请我吃三宝一丁。三宝。酿茄子啊，青椒啊，豆腐那些啊，不是，是豆豉鲮鱼、五香肉丁，还有回锅肉。哦，我最喜欢吃这三样东西了。不过这里呢，可能没有豆豉鲮鱼。算了，你买套半家家酒给我就好了。家家酒？是啊，因为我从小到大都很想玩半家家酒，但是没有人送给我。哎，算了算了算了。你请我吃份三明治，没难度了吧？没难度。哎，帮我点餐。帅哥，一份三明治。好。谁知道他那些事情啊？一会儿是《监狱风云》，一会儿又是《神偷谍影》，一会儿又是《同一屋檐下》，我都不知道哪部是真，哪部是假。我知道你觉得他个性怪怪的，那是因为呢，他有很复杂的背景，才会有这样的个性嘛。嘿嘿，你们不用吵了。总之你呢，就说的对。你呢？也说的没错，他肯把他的心结呢跟阿静说，表示已经没问题啦。对了，阿静啊，为什么你会到那儿去的？那天我看你听完那个电话之后呢，脸色不太对劲，就猜到有事发生了，马上看值班表。那个时候呢，阿金在王太太那边做事，我就过去找你们了。哦，哎，阿荣，你怎么会在这儿的？哦，我陪阿金去麦太太家清洁。一说快开学了，要准备教学材料的。是啊，可我不想阿金被人冤枉，都没人帮他。嘿、hey, ，我来接，我来接。大总管，哦，王太太啊，你好，你好，你好。哦，了解了解，哎，请稍等。王太太说想找个姐姐过去帮她清洁呀、啊。哇，王太太很麻烦的，我推掉她算了。喂，你嫌钱多。喂，王太太，你好，哎，你想我们什么时候过去呢？哦，这样，哦，没问题，没问题，好好好
，好好好，那到时候见了，嗯，拜拜。喂，我都说他很麻烦了，你还答应他？没关系，他高兴去就让他去了，记得不要给我找麻烦。阿静啊，啊，大总管的网页做的怎么样了？因为我想把金乐的照片放上去，不过你记得要选张面带笑容的啊。喂，妈咪，那很困难啊，他很难有笑容。嘿，这有何难呢？我这个专业摄影啊，可以重新为他拍一张漂亮的，有多漂亮多漂亮，拿去相亲都行。真的、啊，哎，金乐回来了，哎哎，回来了，哎，金乐金乐，怎么样、哎？怎么样？成绩怎么样啊？啊，说呀，啊，说呀，我拿到证书了。哎呀，太好了，真的被你卡分卡了。来来，我看看，哎、来看看，很好很好，乖孩子，我早就知道你能拿到证书了。哎呀，真的很厉害、啊，恭喜为你庆祝了，佳佳姐，我拿到证书是你帮我的，靠不靠？哎哎哎哎哎，你你不要这样啊。这是靠你自己努力才对，<笑>你看，很香吧？哇，真的很香啊！咦，三宝一丁，这可是阿金的挚爱啊！我看到柜子里面有几罐罐头，我全都开开了，然后跟面一起炒一炒了。我不知道这样好不好吃啊？阿金啊，你呀、啊、喜欢吃这些罐头食品的，来帮我尝尝看。哇，阿金啊，你真的要来尝尝看了。妈咪除了自己的之外，不随便做东西给别人吃的。这样，那我来尝尝看。哎，尝尝，看好不好吃。嗯，好好吃。嗯，真这么好吃吗？啊，嗯、你吃、哎。让我帮你试一下啊。来，我来吃。哇，很香啊。是不是你拿了？你什么不见了？我的戒指，我的结婚戒指，你赶快拿出来还给我！我没有偷你的戒指啊！你再仔细找找啊！找？我说你一定把戒指藏在身上，我要搜身。好，搜吧。是不是这个？是啊，就是这个。刚才我看到你洗手的时候拿下来的。怎怎么会这样？来，王太太，你先坐下。其实呢，我知道你不是故意的，所以你不用觉得不好意思啊。你真的相信我？我相信你，所以我也希望你相信我。其实呢，我问过楼下管理员。我知道王先生一年前因为追小偷，所以遇害。只是看到你的手，就知道王先生生前一定很疼爱你了。除了在外面赚钱养家，回到家里还会做所有的家务事，从来都不用你担心。所以一直你都很依赖王先生。但自从王先生离开，你就觉得好像失去依靠，没有安全感，将家里能上锁的地方都锁起来。我只是不想失去他留给我的东西，因为我真的很想念我老公。我知道王太太，但是这些锁不只锁着王先生留给你的遗物，还锁着你的人呢。你整天把自己关在家里，弄得不再相信任何人，所以经常怀疑人家偷你的东西。王太太，你相信我，你让我帮你吧。你真的肯帮我？嗯，谢谢你，谢谢你。嗯，你想吃鹅肝呢，还是生蚝啊？你最近赚了很多钱。没有啊，说好请你吃饭的，难道请你吃汉堡包加薯条？那你要破费喽？我要谢谢你介绍一位医生给王太太。他说现在王太太的情况已经好多了。你呀、啊，很厉害啊，帮人家做清洁，做的看出人家有心理病
，还介绍了一位心理医生给他呀。哎，其实回想起当初，因为要帮我哥，所以不能去旅行，心里真有点不开心。可是做久了呢，我觉得能帮助别人也挺开心的。哎，你是挺开心，可是我呢，我想找个人陪我去旅行，你说不行。等到回来之后，你又说要做清洁，之后呢又要开学了，你又会很忙了。那请问以后想约你，要不要去你公司那里签预约呢？嗯嗯，要快一点了。我打算呢，开学之前去日本泡温泉。你可以去啊。我可不可以去？看你时间可不可以配合了。我回去看看。嗯。今天逛街的时候啊，看到婴儿的衣服好可爱呀、啊，所以买了几套过来给你呀、啊。全部都是棉质的，一定不会皮肤敏感的。唐太太。拉着肚子不能出去逛街，一个人在家里是会很无聊的。有时候我会想，有了他，到底是对还是错？怎么会这么想啊？不怕跟你说实话，我本来没打算这么快就生孩子，但是我怀疑我老公外面有个女人。我真的不可以失去我老公的，所以我只好生个孩子出来绑住他了。生儿育女是我们女人的天职，你不可以当成是一种手段，更不能够利用孩子把它当成一种工具。大家都是女人，你的心情我能理解。那你怀疑唐医生外面有个女人，是不是亲眼看到的？那你怎么会这么想呢？我感觉到的，唐太太，女人怀孕之后呢，体内的荷尔蒙会乱七八糟的，会弄得你经常疑神疑鬼的。我记得我怀着我女儿的时候，那我看到桌子上的水果，我都突然之间会哭的。所以你听我说，你这个样子怀疑她，对夫妻的关系是没好处的，尤其是对肚子里的宝宝呢，更加没有好处。那，你要学习放松自己。还要学习信任老公。以后你要是有什么不开心呢，你不要自己钻牛角尖，你可以打电话给我，我的电话二十四小时都开着的。谢谢你，佳佳姐，不用客气。老婆，哎，唐医生，你回来了。我拿了几套衣服来给唐太太，我要走了。哦，啊，我帮你开门。嗯，哎，要记住我说的话啊。嗯。呃，唐医生啊，嗯，多抽点时间陪陪太太。怎么回事啊？可能因为是第一胎，所以心情会比较复杂。你是个医生，你应该比我清楚了。我知道了，谢谢你。嗯，拜拜，拜拜。怎么样？今天忙不忙啊？有点累啊。那我帮你拿进房间。好。哎呀，哎，你小心点。没关系。咦，为什么月底这几天要圈起来啊？我要去日本开会啊。啊，你又要走啊？你刚回来才没多久哦，那又剩下我一个人了，我就要生了，你还要去开会？我知道了，我看看能不能推掉，好吗？嗯，嗯，嗯。你饿不饿？我们很久没有一起吃饭了，冰箱里面有包水饺，我去煮给你吃好吗？你大着肚子就不要煮了，来，乖乖的坐着，来，让我去煮，好不好？嗯。糟糕，糟了，糟了！哎，怎么了？宕机了！哎，宕机就重新开机了。已经重开了，还是一样。我刚刚才打了些资料进去啊，那是急着要拿去给金乐的。拜托，救救我了！来呀、啊，但是我约……哎呀，还我什么呀？帮妈咪把资料叫回来，快点！哎，快快快快快,快，快点！阿乔。糟糕糟糕，妈咪的电脑坏了，我要留在家里帮妈咪拯救她的电脑。阿乔，你赶快帮我去大学餐厅拯救米莎的电脑，我搞定，马上赶过去。我能不能做她的救命恩人？她会不会以身相许？全靠你了。嘿，阿峰，我在这儿。很事儿，不好意思啊，我没看到你。喂，你干什么戴口罩啊？呃，因为有点感冒。
。真不好意思啊，你不舒服还要你帮我修电脑。没有关系、啊，就是这部手提电脑啊。是啊，你能不能帮我看看还有没有救？初步看起来应该是里面的风扇坏了，所以闻到烧焦的味道，所以开的久了就会宕机，因为太热了嘛。哦，这就难怪了，开不到半个小时就会自动关机，哎，然后开很久都开不了。只要换里面的风扇就可以了。嗯、喂，阿乔，阿乔，哎，那个女生好像在叫你啊，不过怎么叫你阿乔？嗯、呃，那个是我的同学，但是他有点大舌头，讲话常乱讲一通，你千万不要笑他。哦。喂，你在这干什么？嗯、呃，我帮朋友看看他的电脑。嗯、呃，没事啊 k i m i Hello， 你好。你好像不是我们系里的人哦。是啊，我是英文系的助教。英文系啊？怎么会认识阿乔？你管太多了吧？米香，喂，我们刚刚订了球场，要不要一起打？一起去啊。好啊，那呃。我把我把电脑交给你，你修好以后打电话给我。哦，好好，好，拜拜，拜拜。喂，都走了还看？刚才差点被你害死了。会英文就了不起啊？我也会啊。Excuse me。干什么？吃了炸药、啊？阿乔，就你啊？你香呢？美食，你的美食走了。哎，你怎么让他走了？你还说呢？刚才情况多惊险呢、啊！既然不能来，就改时间。第一次约会就改时间会被扣分的，不然也不用你来替我。刚才跟他讲话多怕被他看出来啊！幸好他有朋友叫他去打球啊。他改成今天打球吗米歇尔，下个礼拜我也定了场地，你也一起来。别忘记了，那下礼拜见了。好，拜拜拜拜。嗨，嗨。哎，你不戴口罩了？口罩？刚才你说有点感冒啊？是啊，只有一点感冒，吃了维他命 C 就没事了。啊，你那天不是说想吃椰子粒雪糕吗？我帮你拿到了。哎 ，Thank you。快点尝尝好不好吃？嗯。可能换了代理吧，不过还挺好吃的。最重要是你喜欢。对了，你女朋友 Kimi 是不是跟你一样念生物系啊 ？Kimi，Kimi 不是我的女朋友，是她自己一直缠着我的。我不喜欢她的，那她不是我喜欢那种类型。不过我看她还挺在意你的。总之，她绝对不是我的女朋友。我喜欢的是另外一种。这里好了，你站在那边去啊！现在调成这样就行了。看看行不行？啊，哇哦，真是人靠衣装，女靠化妆啊！哇，你看看，化一化妆已经是亮晶晶啊！什么是亮晶晶啊？亮晶晶，那是泰文，就是称赞她漂亮。哦，哎，来，准备好了啊！来，一、二、三，笑。喂，一、二、三，笑啊！哎，一。二三，笑。喂，你不要这种表情，要笑得自然一点、灿烂一点吗？啊，来，这样是吓死人了。喂喂喂，不要乱讲话啊！什么吓死人呢？笑。啊，说到吓死人呢，呃，说到死人呢，我在网络里看到的啊啊，曾经有两个人一起掉到一个井里去了，然后一个淹死了，就叫做死人了。嗯，啊对啊。一个没淹死，叫什么？叫活人喽。错。不死人。错。是叫救命啦！哎呀，你把我们当傻瓜！哎呀，聪明！我老婆真是冰雪聪明，什么都骗不了你。没淹死不叫救命，叫什么？对呀，对呀，对呀。嘿，静妈妈，静妈妈。哎，吕太太是你第一个客户，你很好好用心的照顾她，我真的很高兴。哎，金六啊，你住的地方呢？一层楼住了六伙人，加起来十几二十个。来，坐下来聊。哎，而且只有一个厕所，一个厨房，又用啊，要等很久。那说真的。
你要借我们的厨房熬点汤呢，一点问题也没有。最大问题呢是在于那些来来回回的车费啊，加一加还真不少。但是没办法，外面房租很贵，我只能租到木板房。佳佳姐，嗯，等到吕太太生了之后，我早点去她家里熬汤就行了。这不行哎、啊，长远来说也不是办法。我觉得你应该申请公屋。公屋？怎么申请？公屋就向房屋署申请啊。不过，就算你合资格啊，也要等好几年，也不一定要等那么久的。有一些单位呢，可能比较靠近垃圾房或者是死过人那些，就算分配给一些看完之后觉得不喜欢就自动放弃的人呢，只要你申请的时候你注明说愿意搬进去住，那就会加快审批了。哇，这方面的事你居然也知道。那当然了，我每天都去菜场买菜的嘛，哪件事情听不到，哪件事情不知道。<笑>问题就是你怕不怕住这些凶宅呀、啊？不怕，最好快点搬。哦，哎，老公啊，啊，那你帮忙找些老同事替他留意一下，有就尽快的安排了。好啊，如果肯住那种单位，我就帮你问问。哎，这件事包在我身上。老板，靠不困？哎，不用不用不用。不过还有一件事情，你一定要解决了，等通过了，那才合乎资格去申请公屋的。是什么？就是离婚了。那个坏人都不肯见我，怎么离婚啊？你老公不肯离婚呢，当然是不想付你赡养费，还有就是不想放弃孩子的抚养权。不过如果你努力争取离婚的话呢，问题一定能解决的。进去右转，谢谢。哇，这么多人！啊，阿广、嗯，今天好多人啊！喂，快去找你认识那个人拿位子。嗯嗯。呃，请问一下，林姐在不在？林姐今天放假，你是不是广哥啊？对，你认识我？呃，怎么称呼？叫我阿金就好了。啊，你是林姐的熟客嘛？今天你们几个人？呃，三个，麻烦你帮忙。不麻烦，但是今天人太多了，你太太又大着肚子，如果你肯并桌呢，马上有位子给你。没关系，啊、反正我不想站太久，嗯、就跟别人坐吧。跟别人坐。我老婆说不想站太久，麻烦你啊。跟我来。小心，慢慢走啊。介不介意跟别人一起坐？哦，不介意，请坐。好，谢谢你啊，姐。老公啊，往前点，人家是孕妇啊。不好意思，不好意思，对不起，对不起。谢谢，谢谢。哎，不用，不用。哦，你肚子这么大了，就快生了是不是？是啊，已经八个月了，恨不得啊，快点把它生出来，就不会像现在这么辛苦了。那你千万别这么说啊，人家说啊，宝宝在妈妈肚子里多待一天呢，比在外面待十天都好。那这句话不是只有我在说，对吗？知道了。生之前的那两个月呢，是会比较辛苦的，叫你先生多陪陪你嘛，记得做产前检查。有啊，我每次都陪他去做检查。是啊，哇，那你真的好幸福啊，老公啊，嗯、你看人家多疼老婆啊，嗯，不像你那个侄子，跟那个女人住了几年，孩子都生了好几个，又不肯注册结婚，弄得孩子没名没分的，在背后被人嘲笑。嘿，他肯听我的才行啊，我不知道说了多少次了，有一次啊。他不肯去注册，那女人气得抱着儿子要去跳楼啊，差点搞出人命。那现在怎么了？最后那女人受不了，带着儿子嫁了别人了。没办法，那家伙实在是太过分了嘛，对吧？你不肯负责任，不肯登记，只能跟别人走了。你听到了吗？我不想你们两个总是拖拖拉拉的，我不想孙子出生以后被人嘲笑，我更不想我孙子跟着别的男人。那想想我知道了。不要这么啰嗦了，我先拿点心。行行行行。你看你们又涨价了。是啊，又涨价了。哎呀，产地在妈妈，干什么干什么？跑东哥吧，口困妈妈卡。哎哎哎哎哎，快起来起来起来起来！怎么回事啊？喂，你说什么妈妈卡啊？听不懂你说什么呀？哦，对，我太高兴了，说了太文了。哦。啊，我是在说，那个坏人终于肯跟我离婚啊，而且还付那个呃律师费，我这次律师费都省了。哇，难怪你会这么高兴了。我求了他很多年，他都不肯跟我离婚，这次真要感谢你们呢。大家又来了，又来了，起来，起来，起来，起来，起来。喂，不用感谢我们，是因为你那些资料齐全，正好阿金呢又认识领卫员，那人又肯帮忙，所以才能安排我们演出那场戏，骗到你的坏老公嘛。那。现在你已经解决一半心事了，以后可要用心工作了。嗯，嗯，记得下来是要争抚养权。佳佳姐，我一定不会让你失望。可坤，哎呀，又来了，又来了！哎，看看看，起来起来。哇！
，好香啊！开饭了，大哥，过来吧。咦，但是妈咪在那儿做事，谁做这些菜啊？还会有谁啊？这个责任当然由我承担了。哎呀，你这是有口福啊！今天我特地做了你喜欢吃的豆豉鸡。今天大厨出马，哎，还有说呀，妈咪忙得一进门口就坐在这里，到现在都没有离开过。对呀、啊，妈咪，你一直这样坐着，会不会长痔疮啊？什么态度啊？跟我这么说话，像话吗？如果你们这么孝顺，应该要主动帮忙啊！你在整理什么产妇餐单？什么除恶露啊？我哪懂啊？不是啊，阿乔，你念生物系的，应该能帮得上忙。你别开玩笑，我念生物又不是念医科，要是我懂的话，那才吓人。妈咪，说真的，嗯、你又要做培育，又要整理资料，已经很辛苦了。你还连家务助理啊、电脑啊、陪诊啊、水电维修啊这些预约也负责编排，这样你不但很辛苦，我们呢也不太灵活。是啊，老婆。王伯也问我好几次了，问我下个礼拜有没有时间陪他去复诊。哎，你顾着陪唐太太，没编时间表，我都不知道怎么回答他。所以呢，我已经想好了，不如以后呢，大家的分工合作，妈咪呢，你专门负责陪月那方面，至于其他的家居清洁啊，编什么时间表啊，跟各种维修啊，就全交给我好了。你行不行啊？以为全世界就你一个人会做事啊？老婆，你又不是铁人，你再这么累下去啊？很快就会累垮的。行了行了，我了解你们父子的意思了。嘿嘿嘿，好了好了，吃饭了吃饭了，来来吃饭了。好,了好，这些东西就交给大哥。喂喂，不要连我陪月的资料也拿走啊。宋子琪，哦，她就是那个唐太太，她老公是个医生，那下个月就要生了。阿荣，这么晚约我出来，因为我那天不是说想跟你去日本旅行吗？我兴奋的睡不着。你说如果明天可以出发就好了。明天，机票都来不及买啊。那你想什么时候去啊？嗯，我要看看我的时间呢、啊。看，看什么？那要看看病人的预约，还要看看有没有手术要做。不是要看你老婆的预产期吗？你老婆怀孕八个月了，你还跟我说去旅行？不要生气啊，阿荣。你老婆怀孕八个月了，下个月就要生了，你整整骗了我八个月，你怎么可以这样躺手里？你打算骗我到什么时候？是不是等摆满月酒的时候才通知我？我不是故意骗你的。她这次怀孕真的只是个意外。我我一直没跟你说，就是因为我怕跟你说了之后，你会像现在这样不相信我。我跟他真的没有感情了，你相信我，我爱的是你，我真的会跟他离婚了，好不好？你别说了，我从来没有要求你离婚，所有的事都是你自己说的。既然你老婆怀孕了，我们已经不可能分手吧？不要。酒啊！哎呀，你吐了！你怎么了？醉成这个样子！你好好的喝什么酒嘛？还醉成这个样子！你怎么了？不用你管啊！你这个傻孩子，我是你妈妈呀，我不管你，谁来管你啊？从小到大，你从来没有喝酒喝成这个样子，你是不是心情不好啊？啊！哎呀，你走开！我不想跟你说。好吧，好吧，你不想跟我说，那你跟你老爸说吧，跟你大哥说好了啊。总之，你有什么不高兴的事情，一定要说出来，不要一个人憋在心里面啊。反正这么多年来，你只知道管我们学业怎么样，成绩好不好，爸爸工作多稳定，房子多漂亮。你有没有关心过我？你有没有关心过我？我知道你心里一直有根刺，你气我当年不让你谈恋爱吗？但是你不要忘记，那年是你考大学的关键时刻
，你一向成绩都很好的，年年考第一的，但是你那个时候啊，顾着约会，结果就没考进大学呀、啊。如果我不阻止你啊，你连教育学院都考不进去呀、啊。为什么不说你野蛮？你专制，连那个男的没见过，你就不让我跟他交往？现在回想起来，可能当年我态度是强硬了点儿。阿荣啊，当父母的怎么会不关心自己的孩子呢？那，如果你现在有男朋友的话呢，妈咪会很高兴的，也会很欢迎你，随时带他回家来见我们的，好不好？哎呀，哎，哎，来，好，你想吐你就吐出来吧，吐了之后会舒服一点的啊。别忍着阿荣，哎呀，真是可怜可怜呢、哦。哎，你要记住啊。父母呢，永远是你的避难所。你有什么不开心的，你一定要跟我们说，听到没有啊？我很不开心啊，我很不开心啊！哭吧，哭出来就会舒服一点啊。你回来了，哇，那两个家伙要你把东西拿回来。哎，没关系，反正我也要回来。你在做什么？哦，我在填申请中小企银行贷款表格。小姐，有什么可以帮你的？我们各种家居服务都有。阿发呢？他在哪儿？他不在这里啊。你找他什么事啊？找他要钱。阿发，你给我出来！哎、小姐，秦永发。小姐。你告诉我，他到底在哪儿？他已经失踪了两个月了。失踪？我说他跑路才对呀、啊。没了，我那十万块飞掉了。这位小姐，你凭什么肯定说阿发跑路了呢？小姐，你为什么帮他说话呀？我是阿发的女朋友，我不知道为什么会这样，但是我相信阿发不是那种人。哦，原来是金兰姐妹，什么意思？我是说，我也是他的女朋友。不过，已经是过去式。我认识他两年了，他的嘴呀、啊、很会说话，非常厉害。一年前，他跟我说想做生意，跟我借了十万块，没想到钱一到手，他就跟我说分手。一年前喂，你看看看看什么呀？已经看了一整天了。我只是看看你有没有清干净。我答应过客户，四个小时就要清洁完毕交给他的。我知道你在想什么，但是我真的没事。我知道，你个性很坚强，一看就知道没事了，对吧？就算有啊，我又能做些什么呢？其实理性上呢，我已经接受了阿发跑路这个事实，我只可以把他放下，好好工作。多赚点钱，希望将来可以买房子，跟小生一起生活。像这样的房子好不好啊？<笑>这里简直太好了。那我会摆一张沙发在这儿，一张茶几，啊，这盏水晶灯刚刚好。哇，这里放一台五十六寸的电视机。这边呢，我会做一个开放式的厨房，下厨做菜可以比较舒服。<笑>想要做菜，这个很简单。当当当当，加加酒。<笑>啊，你说你小时候很想玩的，真的好可爱呀、啊！我们现在来做菜吧。好，我来做给你吃吧。想吃什么？你做，我想吃汉堡包。好，想吃汉堡包是吧？先把肉饼煎一下。<笑>嘿嘿，煎好了啊。好，加点沙拉酱。加片生菜，大功告成。诸葛汉堡，请慢用。这么认真？<笑>这样吧，换我来做给你吃了。你想吃什么？嗯，我想吃炸鸡腿。好，稍等一下。好。
不是，你听我说呀！走啊！不要说我没钱了，就算我有钱也不会给你的。喂，你干什么？放手！快点，走啊！没事吧？那是什么人啊？那个人有毛病，不用理他。我帮你拿回公司好了，你下班吧。怎么这么晚回来？想装鬼吓我？不是呀、啊，我看到大减价，就帮你们进点货，啊，有薯片、杯面呢、啊，巧克力一应俱全。买这么多，准备逃难？你吃过饭了没有？哎，正好有三宝一丁。<笑>哎，三宝一丁，真是天下无敌。来，还有巧克力当甜品，好吃。好吃吧？呃，有些专家说啊，吃巧克力呢可以让人心情愉快。虽然你平时心直口快，但是我知道你有些事情不想讲。你不讲没关系，不过我怕你憋在心里会更难受。哎，吃东西呢也是一种发泄的方式。你怎么了？刚才还好好的。为什么每个都这样？为什么每个男人都这样丢下我？我进女童院，以为自己很惨；出来以后一直努力生活，以为明天会更好。可是，每个男人都丢下我，我是不是那么讨厌，那么差劲？为什么他们都不要我了？为什么连老天爷都这样对我？别哭，没事的，别哭，没事的啊。就算报酬仿似从没。